നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഗ്യാൻ അക്കാദമി മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻസിൻ്റെ റിമെയിനിങ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ സെഷനിലേക്ക് കിടക്കും നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചായിരുന്നു മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു റെഫറൻസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് യൂസസ് ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഫോർ ലെയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസിൽ യൂസ് ചെയ്ത സിസ്റ്റമാണ് സി ജി എസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് എം കെ എസ് സിസ്റ്റം സി ജി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്രാം സെക്കൻഡ് സിസ്റ്റം എം കെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ കിലോഗ്രാം സെക്കൻഡ് സിസ്റ്റം സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ ലെങ്ത് ഗ്രാം ഫോർ മാർക്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഫോർ ടൈം എം കെ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീറ്റർ ഫോർ ലെങ്ത് കിലോഗ്രാം ഫോർ മാർക്സ് ആൻഡ് ടൈം ഇന്ന് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഫ്രാൻസിൽ യൂസ് ചെയ്ത സിസ്റ്റം ബേസിക് സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് സി ജി എസ് സിസ്റ്റവും എം കെ എസ് സിസ്റ്റം ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എഫ് പി എസ് സിസ്റ്റം ഫൂട്ട് പൗണ്ട് സിസ്റ്റം എഫ് ഫോർ ഫൂട്ട് ദറ്റ് ഇസ് ഫൂട്ട് എന്തിനായിരിക്കും ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പൗണ്ട് ഫോർ മാസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഫോർ ടൈം ഇതായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ കൺട്രീസ് ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂസ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർനാഷണലി ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് ആയിക്കോട്ടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ആയിക്കോട്ടെ ബിസിനസ് ആയിക്കോട്ടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ എനിത്തിങ് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം വേണം എല്ലാവരും യൂണിവേഴ്സലി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം വേണം അല്ലെ ഒരു കോമൺ സിസ്റ്റം വേണം ഇസ് എ നീഡ് ഫോർ എ സിസ്റ്റം ജസ്റ്റ് ഗ്ലോബലി എക്സെപ്റ്റഡ് അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ് സോ ഈ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ പാരീസിൽ നടന്ന കോൺഫറൻസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് യൂണിവേഴ്സലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദർ ആർ സെവൻ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ടു സപ്ലിമെൻറ്ററി യൂണിറ്റ് ഇൻ എസ് ഐ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ സെവൻ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ യൂണിറ്റ് ഫേസ്റ്റ് വൺ ലെങ്ത് ലെങ്ത്തിനെ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതായിരിക്കും മീറ്റർ ദ യൂണിറ്റ് നെയിം ഇസ് മീറ്റർ സിമ്പിൾ ഇസ് സ്മോൾ എം നമ്മൾ പറഞ്ഞു യൂണിറ്റ്സിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ഇസ് ദി ഫേസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് മീറ്റർ ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സിമ്പിൾ ഇസ് സ്മോൾ എം സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് മാസ് കിലോഗ്രാം ഇസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാസ് കെ ജി ഇസ് ദി simple of mass time second is the unit of time and small s is the symbol of time fourth one temperature kelvin is the unit and as the name itself it's clear that kelvin is the unit which named after a scientist so the symbol should be capital k electric current unit of current is ampere and symbol is capital a next unit luminous intensity it is measured by candela and the unit is cd amount of substance the final unit amount of substance is represented by molecule and the unit is the symbol is mole these are the seven fundamental units ഇനി രണ്ട് സപ്ലിമെൻറ്ററി യൂണിറ്റ്സ് കൂടെ ഉണ്ട് സപ്ലിമെൻറ്ററി യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മെഷർമെൻസിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ആംഗിളിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആംഗിൾ യൂണിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫേസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ പ്ലെയിൻ ആംഗിളിൻ്റെ യൂണിറ്റ് റേഡിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ ഇസ് റാഡ് ആർ എ ഡി നദർ ഇസ് സോളിഡ് ആംഗിൾ സോളിഡ് ആംഗിളിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് സ്റ്റെറേറ്റിയൻ ആൻഡ് എസ് ആർ എസ് എ യൂണിറ്റ് സോ ഇത്രയുമാണ് എസ് ഐ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റിൻ്റെ സെവൻ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ യൂണിറ്റ്സും രണ്ട് സപ്ലിമെൻറ്ററി യൂണിറ്റ്സും നിങ്ങളുടെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റ
ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് ടേബിൾ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഈ ടേബിൾ ടു പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ ഈ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സും സപ്ലിമെൻ്ററി യൂണിറ്റ്സും അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് നെയിം കൂടാതെ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും ഉണ്ട് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വാല്യൂസ് അതായത് ഓരോ ലെങ്ത് എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ലൈറ്റ് പാസസ് ത്രൂ വാക്വം ഇൻ ദ ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് വൺ ബൈ ടു നയൻ നയൻ ഒരു വലിയ സംഖ്യ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ വാല്യൂസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കണം ആ ടേബിളിൻ്റെ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് പഠിക്കണം ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് അതിൻ്റെ നെയിം എന്താ സിമ്പിൾ എന്താ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ധാരമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം സോ ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മാസ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് മാസും വെയ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് മെക്കാനിക്സ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ തരാൻ പോവാണ് എന്താണ് മാസും വെയ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ആസ് ബി നോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് എനി അതർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വൺ ഇറ്റ് വോൺ ചേഞ്ചസ് വിത്ത് എനി അതർ വാല്യൂ അപ്പോൾ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എവിടെ പോയാൽ ഇപ്പം മൂണിൽ പോയിട്ട് മാസ് ഇളന്നാലും അതേപോലെ സ്പേസിൽ ഇളന്നാലും ഏർത്തിൻ്റെ ഓരോ സർഫസ് ലൈക്ക് ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയൻ ആയിക്കോട്ടെ പോളാർ റീജിയൻ ആയിക്കോട്ടെ എവിടെ പോയിട്ട് മാസ് ഇളന്നാലും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും വേറസ് വെയ്റ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വൺ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി റൈറ്റ് So, acceleration due to gravity in the very another, it's not a constant one. Okay, it's not a constant one. It's varying. Equatorial region la acceleration due to gravity is very minimum. Whereas, polar region la dhanda irikyum, high a irikyum. So, earth in the surface, it's in earth surface itself, the acceleration due to gravity is changing. Adha pole space la uru value a irikyum. Moon la vera uru value a irikyum. So, weight. is not a constant its value depends upon the acceleration due to gravity ee oru karyam orthaikka ini ningale padikkanda oru karyam prefixes ipo gigahertz il thannu nu vacha hertz like ningale maatrana si unit like ningale maatrana si unit il maatiittu vena ningale cheyanayittu so gigahertz enu thannu nu vachale giga de value nammal arinjalalle si unit like namukku change cheyan pattullo so giga adhe pole tera ഡെസി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രിഫിക്സസ് ഉണ്ട് സോ ഓരോ പ്രിഫിക്സിൻ്റെയും ടെൻ പവർ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സോ വോട്ട് ഇസ് പ്രിഫിക്സ് പ്രിഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ടെൻ ടു ദ പവർ റേസ് ടു ദ പവർ ഓഫ് ടെൻ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക പ്രിഫിക്സ് എന്ന് ഫേസ്റ്റ് വാല്യൂ ഫേസ്റ്റ് പ്രിഫിക്സ് ഇസ് ടെറ ടെറ വൺ ടെറ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ടു ദ പവർ ട്വൽവ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ ടി Second one is Giga. Giga is represented as capital G. The value is 10 to the power 9. Mega, capital M, 10 to the power 6. Kilo, small k, 10 power 3. Hecto, small h, 10 to the power 2. Deca, D-A, and 10 to the power 1 is the magnitude. Next is negative powers. Deci. the va- representation is small d or symbol is small d and 10 to the power minus 1 is the magnitude centi c and 10 to the power minus 2 milli small m 10 to the power minus 3 micro mu 10 to the power minus 6 nano small m 10 to the power minus 9 P- pico or pico small p 10 to the power minus ട്വൽവ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മുതൽ ഞാൻ പുതിയ ഒരു സെഷൻ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം കുറച്ച് കാര്യമാണെങ്കിലും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിത്തിങ് വിച്ച് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് എ ന്യൂമെറിക്കൽ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് വോട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് എക്സാമ്പിൾ വെയ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് counting i mean the number of stars in the universe number of sand particles number of molecules number of cells all these are quantities second question what is a physical quantity physical quantity is the quantity which can be measured using some instruments for example length time 
फोर्स वेलासिटी स्पीड एक्सेट डिफाइन फंडामेंटल यूनिट वॉट इज अ फंडामेंटल यूनिट द आंसर इज फंडामेंटल यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज they are independent of each other as well as any other physical quantities so fundamental quantities cannot be derived from any other units example length time mass temperature amount of substance illumina luminous intensity next And question what is a derived quantity give some examples derived quantity is that quantity which is derived from one or more fundamental quantities or independent base quantities example area volume acceleration velocity force work what are the different base systems for measurements the answer is cgs mks fps system when this this si system of unit adopted this 1971 paris at paris this was this got universally adopted what are the seven fundamental units of si system okay so si is international system of unit what are the seven fundamental units the answer is as you all know i sh you should memorize that table length mass time all those things okay so you should